చాలా బాగుంది కమల్ హాసన్ గారి ఆల్రెడీ మనం పార్ట్ వన్ లో చూసాం అంటే ఒక సేనాది పది ఎవరికైనా ఒక ప్రాబ్లం వస్తే మనం మన నార్మల్గా ఇక్కడ ఏమైనా గొడవైంది అనుకో మనం ఎవరిని పిలుస్తాం పోలీసుని పిలుస్తాం అలాగే ఒక వ్యవస్థ మొత్తం మన ఇండియాలోనే అందరి వల్ల ప్రాబ్లం ఉంది అంటే ఆ ప్రాబ్లం తీర్చడానికి ఒకళ్ళు కావాలి ఆయనే మనకి భారతీయుడు కమల్ హాసన్ ద సేనాపతి ఆయన్ని కంబ్యాక్ అని చెప్పి ఆయన ఎక్కడో ఉంటాడో సిద్ధార్థ్ గారికి అర్థమైపోతే మనం ఇక్కడ ఏం పీకలేము మన వల్ల కాదు ఒకటి రావాలి ఆడ ఎవడంటే ఇలా భారతీయుడు అని ఉంటాడు ఆయన కంబ్యాక్ అనేది ఈ సినిమాలో గో బ్యాక్ అనేది ఉంది క్లైమాక్స్ లో చూపిస్తాడు ఆ గో బ్యాక్ నేను ఫస్ట్ చెప్తా ఉన్నా ఇంకా స్టార్టింగ్ లో ఉన్నా మీరు అప్పుడే ఎండింగ్ అడిగేస్తా గో బ్యాక్ కూడా ఉంది అంటే ఆ గో బ్యాక్ దగ్గర మనం అదే మన కంటతడి పెట్టే సీన్లు కూడా ఉంటాయి ఎందుకు గో బ్యాక్ అనేది కూడా మనం ఈ సినిమాలో మీరు అందరూ చూడాలి నాకైతే మాత్రం ఎమోషన్ సీన్స్ సిద్ధార్థ్ గారు అలాగే వాళ్ళ నాన్నగారు మధ్య ఎమోషన్ సీన్స్ నాకు బాగా కనెక్ట్ అయ్యి ఆయన వెళ్ళిపోయేటప్పుడు గో బ్యాక్ అప్పుడు కూడా నిజంగా మన కంటతడి అయితే వస్తుంది అంత మంచిగా తీసాడు మన శంకర్ సారు అలాగే ఈ సినిమాలో డ్రాబ్యాక్ కూడా ఉంది మ్యూజిక్ అంత ఏం బాగాలేదు యా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్గా బాగుంది మ్యూజిక్ ఏమి అంత బాగాలేదు ఏం లేవు ఇటు టూ సినిమా అయితే చూసేసుకోవడం జరిగిందంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే నాకు నిజంగా కొంచెం బాధగా ఉంది ఇలా చెప్తున్నందుకు ఎందుకంటే డైరెక్టర్ శంకర్ గారు అంటే సమాజానికి ఆయన సినిమాల రూపంతో చక్కటి మెసేజ్లు సమాజంలో ఉండే లోటుపాట్ల మైనస్ పాయింట్స్ అంతా సమాజానికి కీడుపరిచే ఎలిమెంట్స్ గురించి అంతా డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటారు శంకర్ గారు అలాంటి శంకర్ గారి సినిమా గురించి నెగిటివ్గా చెప్తా ఉన్నందుకు నాకు కొంచెం బాధగా ఉంది బట్ మనం రివ్యూ జెన్యున్గా చెప్పుకోవాలి కాబట్టి చెప్పాలన్నమాట ఇంకా మూవీ విషయానికి వస్తే నిజంగా నేనైతే డిసప్పాయింటెడ్ రైటింగ్ కావచ్చు స్క్రీన్ ప్లే కావచ్చు ఆ ప్రజెంటేషన్ కావచ్చు ఎగ్జిక్యూషన్ కావచ్చు డైరెక్షన్ కావచ్చు నిజంగా శంకర్ గారు ఫెయిల్ అయినారని నేను చెప్తాను అనుకో ఏదో సెకండ్ హాఫ్లో ఒక రెండు సీన్లు సిద్ధార్థన్ గ్యాంగ్ ఎమోషన్ రెండు సీన్లు పండింది అండ్ మూవీ తర్వాత భారతీయుడు త్రీ ట్రైలర్ కట్ వదిలినారనమాట ఆ మూడు బాగుందంటే బ్రో సినిమాలో వచ్చేసి రిమైనింగ్ అంతా కూడా నిజంగా స్క్రీన్ ప్లే ఎగ్జిక్యూషన్ అంతా నాకు పూర్ అని అనిపించింది అండ్ ముఖ్యంగా గెటప్స్ అంటే ఇప్పుడు నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్లో ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఉండే సినిమాలో ఆ గెటప్ చూస్తే మనకి ఇప్పటికీ గూజ్ బమ్స్ అనమాట కానీ ఇప్పుడు ఆ గెటప్ చూస్తూ ఉంటే కామిక్గా నాకు అనిపించింది ముఖ్యంగా ఇంట్రడక్షన్ అప్పుడు ఆ లాంగ్ హెయిర్తో వచ్చే గెటప్స్ కావచ్చు అదర్ గెటప్స్ కావచ్చు కామెడీగా ఉంది అనమాట మనం చూసేటప్పుడు అంతా కూడా అండ్ మెయిన్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు లైన్ అయితే బాగానే ఉంది మంచి లైన్ అనమాట శంకర్ గారి సినిమాలో లైన్ ఇది ఏంటంటే కరప్షన్ చేసేవాళ్ళు తల్లిదండ్రులైనా సరే లేకపోతే సిస్టర్స్ అయినా బంధువులైనా లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ అయినా ఎవరైనా సరే పట్టించండి ఎందుకంటే వాళ్ళు అక్రమంగా సంపాదించి డబ్బులతో తింటే మనకు అరగదు వాళ్ళు అన్యాయంగా సంపాదించి డబ్బులతో మనకు దర్జాలు వద్దు అని చెప్తారనమాట సో ఆ లైన్ అయితే బాగానే ఉంది అలాగే పట్టిస్తారు కానీ బట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రెసెంటేషన్ అవుట్డేటెడ్ గా ఉంది అనమాట మూవీ చాలా వరకు ప్రియా శంకర్ భవాని ఆమె కొద్దిగా ఎక్కువ బాగుంది కానీ రాకుల్ ప్రీత్ సింగ్ అయితే కొద్దిగా తక్కువ ఉంది క్యారెక్టర్ అయితే ఆయనది గోల్ వేసుకుని కొద్దిగా ఏనా ఫ్యూ సెకండ్స్ అంతే ఎక్కువ అయితే ఏం లేదు అనమాట మీరు భారతీయుడు వన్ చూసారా చూసాను ఇప్పుడు అప్పటికి ఇప్పటికి కమలాసన్ ఏమైనా ఎక్కువ యాక్ట్ చేసారు తక్కువ యాక్ట్ చేసారు అప్పుడే ఇంకా బాగా చేసారు ఏమైనా అనిపించింది అలా మీకు నాకు ఫస్ట్ లో బాగా యాక్ట్ చేశారు అనిపించింది ఎందుకంటే దాంట్లో బాగా ఇంటెన్షన్ అనేది కష్ అనేది కరెక్ట్ అనమాట దాంట్లో కరప్షన్ గురించి ఒక ఎమోషన్ తో దీంట్లో కొద్దిగా ఎమోషన్ అనేవి కొన్ని మిస్ అయినా అంటే అంటే కొద్దిగా వేరే లాగా అనిపించింది అనమాట శంకర్ స్క్రీన్ ప్లే తగ్గ మిస్ అయింది అంటున్నారు ఏమంటారు మీరు కొన్ని కొన్ని తర్వాత బోరింగ్ స్క్రీన్ ప్లే అనేది కొద్దిగా ఉంది అదైతే ఒప్పుకోవాల్సిందే బట్ కొద్దిగా కొన్ని కొన్ని సీన్లు ట్రిమ్ చేసి ఉంటే బాగుండేదని నాకు అనిపిస్తుంది సాంగ్స్ కానీ ఫైట్స్ కానీ అనిరుద్ అనిరుద్ మూవీ అనిరుద్ సాంగ్స్ నెగిటివ్ అయిన ఈ మూవీకి అని చెప్తున్నారు ఏమంటారు మీరు కొద్దిగా నిజంగా అంటే సాంగ్స్ విషయంలో అయితే అదైతే మీరు అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కొద్దిగా కరెక్ట్ ఎందుకంటే ఏఆర్ రెహమాను అది టెలిఫోన్ ద్వారా ఆ పాటలు ఎట్లా ఉండేటివి అంటే చాలా బాగుండేటివి బట్ దీంట్లో సాంగ్స్ అనేది చాలా ఇంపాక్ట్ అని డల్లు దాంట్లో ఆ సాంగ్స్ ఇప్పుడు పాడుతూ దీంట్లో ఈ సినిమా లేటివి అని అనిపిస్తాను అనమాట అంత బాగుంటుంది నిజంగా అంటే అనురుద్ అయితే కొద్దిగా డిసప్పాయింట్ కొద్దిగా బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అలా బాగుంది హైలైట్స్ ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ కాన్సెప్ట్ని చాలా డిఫరెంట్ వేగా చూపించారు శంకర్ గారు అది ఇదా హైలైట్ సో మూవీలో కమలాసన్ గారు సిద్ధార్థ్ గారు మెయిన్ అవును దాని పాయింట్ కరెక్ట్ కీ రోల్స్ ఇద్దరు టూ కీ రోల్స్ ప్లే చేశారు సిద్ధార్థ గారు కాన
అంత గ్రాఫిక్స్ కూడా పర్లేదు పార్కింగ్ డాక్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ కాదు దానికి మంచి విజువల్స్ వచ్చాయి అంటున్నారు అవునవును అదే యాక్చువల్ సోషల్ మీడియా మీద కూడా కొంచెం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది ఆ సినిమాలో అదే పార్కింగ్ డాక్స్ గురించి నేను అవుట్ ఆఫ్ త్రీ ఇచ్చేసా మూవీ బాగుందా అండి చాలా బాగుందమ్మా లైక్ భారతుడు వన్ చూసారు కదా మీరు దానికి దీనికి కమల్ హాసన్ ఎలా యాక్ట్ చేశారంటారు మీరు సేమ్ బాబా దానికి ఆయన ముప్పై ఏళ్ళు గ్యాప్ ఉన్నా సరే సినిమాకి ఏం తేడా కనిపించట్లేదు ఫిజిక్లో కానీ యాక్టింగ్ కానీ చాలా అద్భుతంగా చేశారు సెకండ్ హాఫ్ చాలా బాగుంది ఈ మూవీలోనా అండ్ ఆల్సో హీరోయిన్కి పెద్ద రోల్ లేదు మూవీలో అంటున్నారు హీరోయిన్ పరమైన సబ్జెక్ట్ కాదు ఇది ఇది కమల్ హాసన్ సినిమా అంతే అంతే అంటారా అండ్ ఆల్సో అప్పుడు శంకర్ స్క్రీన్ ప్లే బాగుంది ఇప్పుడు అంతగా బాగాలేదు అని కూడా అంటున్నారు అదేం లేదమ్మా ఫస్ట్ హాఫ్ కొంచెం ఇదిగా ఉంది సెకండ్ హాఫ్ బాగుంది చాలా బాగుందండి అందరూ చూడవలసింది మేము ఫస్ట్ సినిమా అలాగే చూసాం హ్యాపీగా ఇప్పుడు మేము అరవై నాలుగు వచ్చినా కూడా వేరే ఎంజాయింగ్ దా సేమ్ థింగ్ సేమ్ థింగ్ అది యంగర్ జనరేషన్ కూడా చూడాలి అది అది ఇంపార్టెంట్ స్క్రీన్ ప్లే అనేది అంతగా లేదు ఫస్ట్ దానిలా అంటున్నారు ఇక్కడ ఏమవుతుంటే అండి ఒక సబ్జెక్ట్ ఎత్తుకున్నాడు ఆయన స్టార్టింగ్లో ఇది కామన్ కదా సినిమాలో ఆల్ వి కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇప్పుడు ఆయన ఎనభై ఐదు ఎనభై ఐదు ఏజ్లో చూపించారు ఆయన్ని సో ఈ హ్యాస్ టు డన్ దట్ కైండ్లీ సి స్క్రిప్ట్ అలాగే చేయాలి కదా లేకపోతే ఇంక పది ఏళ్ళ క్రితం చేసినట్టుగా కాదు కదా మీరు గ్యాప్ ఈస్ దేర్ అండ్ హెస్ డన్ ఫ్యాంటాస్టిక్ జాబ్ శంకర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి అది లేకుండా లేదు కదా బీజం అదే కదండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో ఫ్యాంటాస్టిక్ అండి హెస్ డన్ గుడ్ జాబ్ కాకపోతే మ్యూజిక్ ఏం బాగాలేదు పెద్దగా లైక్ అదే నేను అంటున్నాను కదా మీకు సి అక్కడ ఒక ఫ్యామిలీ స్టోరీ ఒక సబ్జెక్ట్ వచ్చింది కదా బాగా ఎక్స్పెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్ కదా దీంట్లో మీరు ఎలా చెప్తారు దాన్ని సో నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఇచ్చారు దీంట్లో గొప్ప విషయం ఏంటంటే యూత్ ని ఎంకరేజ్ చేశారు అది హియర్ రియలీ టచ్ ఇస్ ద పర్టికులర్ యాంగిల్ సింటి మించి ఐ థింక్ హి హస్ డన్ ఎ ఫంటాస్టిక్ జాబ్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ ఇండియన్ గో బ్యాక్ ఇండియన్ అని చెప్తున్నారు వాళ్ళు అది ఏంటంటే ప్రజల్లో డిఫికల్టీస్ ఉంటాయి కదా ప్రతి వాళ్ళకి ఒక డిఫికల్టీస్ వస్తాయి సహజంగా ఒక మంచి దానం చేయాలి అనుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా సంబడి విల్ సఫర్ కదా ఫ్యామిలీలో సఫర్ అవుతుంది అది బాధ తీసుకోండి కమ్ బ్యాక్ ఇన్ యాక్టింగ్ అయితే వెరీ లెవెల్ సేమ్ యాస్ భారతీయుడు వన్ అంటారా ఆ టూ అసలు త్రీ కూడా ఉంది ఇంకోటి కూడా ఉంది రెండు వేల ఇరవై ఐదు 28 years old, Kamal Hassan is acting as well. Yes, it's the next level. His performance is excellent. He's a good guy. Who are you doing? Kamal Hassan. What do you say? Yes, it's a good guy. It's a social cause. It's an excellent concept. Kamal Hassan is a very good actor. And also, he's a good guy. And he's a good guy. He's a good guy. He's a good guy. And he's a good guy. He's a good guy. He's a good guy. And also, Siddhartha Ghani, I think the concept is very important. Every person has a social responsibility for the country. Excellent. 28 years ago, Kamala Sen is acting as well. Excellent. I think it's a good thing. And then the party is one or two? It's not a good thing. It's not a good thing. It's not a good thing. It's 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 a good thing. What do you think? 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 అదే పుష్ప లాగా సమ్ వేరే సినిమా లాగా చెప్పండి సినిమా మొత్తం లాగండి మొత్తం నిద్ర నిద్ర తప్పే రాలేదు సిద్ధార్థ గారి అంటే అసలు కమల్ హాసన్ గారికి ఈ సినిమా కట్ట కాదు బాగాలేదండి మేడం ఎందుకు బాగుంటుంది మేడం ఏమండి మొత్తం లాగేనండి సినిమా మొత్తం లాగు ఆయనకి చేయాల్సిన ఆయనకి ఇవ్వాల్సిన అంత ఏమి ఇవ్వలేదు చెప్తున్నాను కదా మేడం నేను నేను చెప్తున్నాను కదా తప్ప ఏం లేదు ఆయన నిద్రపోయారు నేను చెప్తున్నా ఇన్న పక్కనే కూర్చున్నారు నేను చెప్తున్నా నీతిగా నిజాయితీగా లంచాలు తీసుకోకుండా బతకండి అంటే అది కష్టం ఎందుకంటే సమాజం మొత్తం అలాగే తయారైంది సో అందులో మంచిగా బతకాలంటే మనకు కష్టం సో మంచి చెప్పారు కాబట్టి మంచిగా నచ్చదు అందుకే నేను సినిమా నచ్చలేదు అసలు నిజం చెప్తున్నా సిద్ధార్థ యాక్టింగ్ అయితే వాళ్ళ అమ్మ చనిపోయినప్పుడు అయితే థియేటర్లు కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏడ్చాడు ఎంత ఎంత కనెక్ట్ అవుతుంది అంటే అలాంటి సీన్ కూడా ఇంకా నచ్చలేదు అంటే ఏంటంటే కేవలం ఒకటే సినిమాలు ఎప్పుడు మంచి చెప్పకూడదు అన్నీ చూపించాలా అన్నీ ఒలగరగా ఉండాలా దొబ్బేయండి దో చేసుకోండి దా చేసుకోండి అని చూపిస్తే మాత్రం సూపర్ బ్లాక్ బాస్టర్ మైండ్ బ్లోయింగ్ హిట్ సూపర్ అంటే సూపర్ మేడం నిజంగా అసలు ఆయన ఫైట్ సీన్స్ ఆల్రెడీ మనం రెండు వేలతో చూసాం ఇందులో కూడా సేమ్ అలాగే పెద్ద పెద్ద బాడీ బిల్డర్స్ చాలా న్యాక్గా అదొక టెక్నిక్ దాని గురించి కూడా చూపించారు క్లారిటీగా వర్మ టెక్నిక్ అనేదో సమ్ దాని గురించి వర్మం టెక్నిక్ అంట అది అలాంటివి ఉన్నాయి మేడం ఉంటాయి పెద్దవాళ్ళు తెలుసు అది అవన్నీ నచ్చవండి అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎవరి దగ్గర ఎంత డబ్బులు దెబ్బేయాలి బ్యాంకుల అకౌంట్లో ఎంత దాచుకోవాలి ఇలాంటి సిన
मनसेना अंत को करपन एक् कदा गवर्नमेंट आफीसलो अभी करपन एक्टी मूवी <laughs> 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 पार्ट वर्क स्टोरी ऐसी फस्टोल भारतीय उमेन्स अटे फीलिंग अटे इन जनरेशन तक अवनीति अंत भयपड़े लंचम भयपड़े अला फीलिंग्स इन जनरेशन ले भय पुटा सिम दीटे इला भारतीय सिम टू ब्लाक बास्टर उठे एंक शंकर गारेम लास्ट मैं ई सिम डिअपाइंटना का मैं ब्लाक बास्टर को मैं अभी डिअपाइंटेस त्री आईना मंच ब्लाक बास्टर दीयन सर मैं तीय मन पूर्ति को नैक्स्ट तस्टा एआर रेम तो म्यूजि तो मुझे रावाल सर सिम कांबिनेशन अंत म्यूजि अंत एआर रेम अने मैं सपोर्ट म्यूजि इकड़ना अनूप बाने म्यूजि कुटिंू का शंकर की म्यूजि अंत एआर रेम अने म्यूजि सूपर को सिम पार्ट थ्री दीसे जरा मंच तीयन सर एंतम डिअपाइंट सर इनको पार्ट टू अंत सेंसेशन अनकूल का इंका जरा मंच तीयन सर मन पूर्ति सर అండ్ మూవీ లో ఒకటి సింగిల్ వీల్ మీద ఫైట్ ఉండండి 20 నిమిషాల షార్ట్ ఉండండి కదా దాని గురించి ఏమంటారు అది అందరూ చేయగలరా అదే ఆ సినిమాకి అది ఆ దీని హైలైట్ సినిమాకి మొత్తం హైలైట్ అదే కదా బార్ అంటే అందరూ ఇష్టపడతారు మామూలుగా ఇందులో ఏమో వెతరేకించేలాగా చూపించారు చూపించారు అదే నాకు నచ్చలేదు సినిమాకి మేడం సత్తాత గారి యాక్టర్ గారి బాగుంది రకుల్ పిచింగ్ కి పెద్ద క్యారెక్టర్ లేదు క్యారెక్టర్ లేదు ఏదంటారా అండ్ ప్రియా భావన అన్న తను బాగుందా రకుల్ పిచింగ్ బాగుందా మూవీ లో బాగుందా అంటే రకుల్ పిచింగ్ బాగుంది యాక్షన్ అమ్మేది బాగుంది सेनापति क्यार्टर वैचित यंगेजिंग उचुअल स्टोरी मतलब चाल बहुत
ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్కి సొసైటీకి కావాల్సింది ఏంటంటే తన తన ఇంటెన్షన్ మన స్క్రీన్ పిల్లలు ప్రజెంట్ చేశారు కాకపోతే ఎమోషన్స్ అన్నీ ఇప్పుడు ఇంతకుముందు శంకర్ సినిమాలు చూసినట్టు ఫీలింగ్ వస్తుంది కాబట్టి కొంచెం డిసప్పాయింట్ అవుతారు చాలామంది అది కొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ పరంగా కొంచెం అవుటేటెడ్గా ఉంటుంది అంటే భారతీయుడు వన్లో శంకర్ స్క్రీన్ పే బాగుంది ఇప్పటికన్నా అంటున్నారు ఇప్పటికన్నా అంటే ప్రస్తుతం ఇక్కడ జరుగుతున్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని తను ఎలి ఎలివేట్ చేయడం కోసం సినిమా తీశారండి కాకపోతే ఇప్పుడు ఇంతకు ముంచి చాలా సినిమాలు చూసాం ఆ ఫీలింగ్ వస్తుంది తప్పితే ఇప్పుడు ఎవరు ప్రజెంట్ కనెక్ట్ కాలేదు అది ఐడియా మాత్రం ఓవరాల్గా యావరేజ్ పాసిబుల్ పాసిబుల్ వాచ్ వన్ టైం వర్త్ వాచ్బుల్ సిద్ధ సిద్ధార్థ్ క్యారెక్టర్ బాగానే ఉంది తన ఇంట్లో జరుగుతున్న సిచ్యువేషన్స్ అన్ని చూ చూపిస్తాడు స్టోరీ బాగుంది స్టోరీ స్క్రీన్ లో కొంచెం బెటర్ గా తీసుకుంటారు శంకర్ గారు కొంచెం బెటర్ గా తీసుకుంటాల్సింది పార్ట్ వన్ లో సూపర్ ఉంటుంది పార్ట్ లో సిక్స్ బ్యాక్ అంటే ఆ ఏజ్ కి కనెక్ట్ అవ్వదు అనమాట యాక్చువల్ చెప్పాలంటే ఓ ఎంగ్ ఇప్పుడు మన నాటి వాళ్ళు ఇప్పుడు యంగ్ యంగ్స్టర్స్ ఉన్నారు చూడు వాళ్ళకి సిక్స్ ప్యాక్ పెట్టడం అనేది ఒకేలా అనిపిస్తుంది కాకపోతే కమల్ హాసన్ కి సిక్స్ ప్యాక్ అనేది ఆ ఓల్డ్ మూర్తలు మూర్తలు పడడం దానికి సిక్స్ ప్యాక్ చూపించడం అనేది సరి కనెక్ట్ అవ్వలేదు మూవీలో శంకర్ స్క్రీన్ పే ఫస్ట్ డే బాగుంది ఇంట్లో కన్నా అంటున్నారు ఫస్ట్ ఏ బాగుంది సెకండ్ కంటే కంపేర్ చేస్తే మ్యూజిక్ అయితే మొత్తం సినిమాకే నెగటివిటీ వచ్చింది సాంగ్స్ గాని బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ గాని అసలు ఏది కనెక్ట్ అవ్వదు సినిమాకి మూవీలో బ్రహ్మనందం అలా బ్రహ్మనందం అలా కనిపిస్తారు కానీ కామెడీ అనిపిస్తది కానీ అది ఇంకే ఏదో ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తాం ఇంకే సంథింగ్ వేరే ఉంటదని అనుకుంటాం కానీ నెక్స్ట్ సీన్ లో ఏం కనిపిస్తారు సార్ రకుల్ ఏం రోల్ ఏ లేదంటున్నారు రోల్ ఏ లేదు అసలుకి లైక్ ప్రియ భావన బాగుందా రకుల్ పిచ్చింగ్ బాగుందా ప్రియ భావననే బాగుంది ప్రియ భావననే బాగుందా ఎమోషన్ గా బా కనెక్ట్ అవుతది మనకు రకుల్ పిచ్చింగ్ తో కంపేర్ చేస్తే అవన్నీ బా కనెక్ట్ అవుతది నేను ఏంటంటే శంకర్ టేకింగ్ మాత్రం చాలా బాగుంది సాంగ్స్ తో కొంచెం అనిపిలేదు కానీ సిద్ధార్థ మాత్రం చాలా యాక్టేషన్ అండి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ సిద్ధార్థ చూసినప్పుడు మాత్రం ఎమోషన్ బా కనెక్ట్ అవుతాం ఎమోషన్స్ బాగున్నాయి మూవీలో ఎమోషనల్ లా ఉన్నాయి అండి అక్కడే కొన్ని కొన్ని ఎమోషనల్ బాగుంటది మేడం అది సిద్ధార్థ ఫ్యామిలీ నుంచి ఎమోషన్ చాలా ఎక్కువ ఉంటది మేడం ఇక్కడ బా కనెక్ట్ అవుతాం భారతుడు వల్ల ఏంటంటే సినిమా అనేది స్లో గా వెళ్ళిపోతుంది మేడం అంటే చాలా క్లియర్ గా ఉంటది అంటే చాలా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా ఉండదు సినిమా ఇంత మెయిన్ ఫాల్ట్ ఏంటంటే సినిమా అనేది చాలా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోతుంది మన మన సీన్ మన సీన్ ఏమైనా కొంచెం ఎమోషనల్ గా ఫీల్ అవుదాం అంటే టూ మినిట్స్ లోనే మళ్ళీ వేరే సీన్ వెళ్ళిపోతుంది అది చాలా మెయిన్ డ్రాప్ అయింది మేడం అది వల్ల అలా ఉండదు ఒక సినిమా ఒక సీన్ వచ్చిందంటే ఒక పది పది నిమిషాలు ఐదు నిమిషాలు స్లోగా వెళ్తా ఉంటే దాని మనకు ఎమోషన్ కి కనెక్ట్ అవుతాం కానీ టూల్ అలా మిస్ అయింది మేడం అది అదే మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ ఉంటుంది సినిమా ఫీల్ అయ్యే టైంలోనే ఎమ్మటే స్క్రిప్ట్ మారిపోతుంది అది చాలా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ చేశారు ఫైట్స్ యాక్షన్ మాత్రం సూపర్ ఉంది శంకర్ డైరెక్షన్ మాత్రం చాలా క్లియర్ కట్గా చాలా బాగా చేశారు బట్ ఇక ఎక్కడో కొంచెం ఎమోషనల్ కొంచెం కనెక్ట్ అవ్వలేదు మేడం అంటే టేకింగ్ బాగుంది సినిమా ఓకే నో ప్రాబ్లం సినిమా చూడొచ్చు మరి వరుదడ పాత మాది వదుదడ పాత మాది ఒకసారి చూసే ఉందసారి కాదు సినిమా అండ్ సినిమాలో మెయిన్ ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే ఏఆర్ రెహమాన్ లేకపోవడమే ప్లస్ పాయింట్ ఏఆర్ రెహమాన్ ఉండింటే ఒకవేళ మూవీ పైకన్న పోవచ్చు మరి ఎక్కడికో పోవచ్చు నాకు తెలియదు కానీ ఏఆర్ రెహమాన్ లేకపోవడం మంచిది అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే సినిమాలో అవినీతి పైన యుద్ధం చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు దాని జరిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి అనేటువంటి యువతకి బ్రెయిన్ వాష్ చేయాలా అది చేయకుండా మీరు రండి అని అంటే ఇంట్లో కూడు పట్టేవాడు తండ్రి వాడు అవినీతి చేసినాడు ఏం చేసినా తెలియదు వీడు ఫైట్ చేయాలంటే తిండి కావాలా కదా ఈయన భారతీయుడు వందలో మెంటల్గా ప్రిపేర్ అయిపోయాడు ఆయన స్వ స్వయం కృషితో నేను బతుకుతాను నేను నేను భారతదేశాన్ని కాపాడుతానని చెప్పేసి సో ఇదే నూరి పోసింటే కథ ఇంగోలాగా వచ్చేది ఫస్ట్ పార్ట్ ల్యాక్ గానే ఉంది డెఫినెట్లీ ఫస్ట్ పార్ట్ పార్ట్ అంతా అని ఏం లేదు పార్ట్ త్రీలో ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏదైతే టూ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ నేను లేట్ కానిలేమ్మా ఎందుకంటే ఆయన టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫైవ్లో ఇచ్చేస్తా అన్నారు మా డాడీ లేట్ అయిపోయాడు భారతీయుడు టూకి యూనిటీ బాగుండేది సో అండ్ ద హెయిర్ స్టైల్ ఏదైతే ఉందో పార్ట్ వన్లో ఆ హెయిర్ స్టైల్ పొరబడింది నాకు ఏది నచ్చలేదు నాకు ఏది నచ్చలేదు జస్ట్ నేను చెప్తున్నా అంతే అర్థం అయిందా సో సినిమాలో ఒక సినిమాలో ఇంకో నెగిటివ్ నెగిటివ్ ఏంటి అంటే ఒక ఎమోషన్ ఉంటుంది కంబ్యాక్ ఇండియా అన్నప్పుడు ఒక ఎమోషన్ ఉండాలి మెయిన్ ఆ ఎమోషన్ లోపించింది
ఇవి బేసిక్ పాయింట్స్ ఒకవేళ దీన్ని కరెక్ట్ చేసింటే కూడా మళ్ళీ ఒక బ్లాక్ బాస్టర్ ఇంకా సూపర్ సూపర్ సినిమా హిట్ అయ